இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டினா ஃபஸ்ட்டு எங்கள் சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்பிளை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்கள் வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு விரைவாக வந்து சேரும் இதை பற்றி பார்ப்போம் மூணுனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் அதாவது முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி தான் டஜன்னா பன்னிரெண்டு குறிக்குது குயர்னா பேப்பரோட எண்ணிக்கை இருபத்தஞ்சு குறிக்குது அதே மாதிரி ஒரு மூலக்கூறில் ஒரு மூலக்கூறை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதில் எத்தனை அணுக்கள் இருக்குது அப்படின்றத மூலக்கூறில் இருக்கக்கூடிய அணுக்களின் எண்ணிக்கையை பற்றி குடிப்பிறதுக்கு அவங்க பயன்படுத்தப்பட்ட எஸ்ஐ யூனிட் தான் என்ன அப்படின்னா மூல் மூலக்கூறில் இருக்கக்கூடிய அணுக்களோட எண்ணிக்கையை குறிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தப்பட்டக்கூடிய அந்த அழகு தான் என்ன அப்படின்னா மோல் இந்த மோலை யாரை வச்சு கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கார்பன் பனிரெண்டை வச்சு கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அதாவது மோல் அப்படின்னா என்னென்னா பன்னெண்டு கிராம் கார்பனில் இருக்கக்கூடிய மோல் அப்படின்னா என்னென்னா பன்னெண்டு கிராம் கார்பன் பன்னெண்டு ஐசோட்டோப்பில் இருக்கக்கூடிய அணுக்களுடைய எண்ணிக்கை எவ்வளவு பன்னெண்டு கிராம் கார்பன் பன்னெண்டு ஐசோட்டோப்பில் இருக்கக்கூடிய அணுக்களுடைய எண்ணிக்கை என்னென்னா ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு ரெண்டு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு இருபத்தி மூணு இந்த அளவு அணுக்களோட எண்ணிக்கையை ஒரு துகள் பெற்றிருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு பேர் தான் வந்து மோல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது பன்னெண்டு கிராம் கார்பன் பன்னெண்டில் இருக்க ஐசோட்டோப்பில் இருக்கக்கூடிய அணுக்களோடைய எண்ணிக்கை என்னென்னா ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு இருக்கூடிய துகள்களுடைய எண்ணிக்கை ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு ரெண்டு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு இருபத்தி மூணு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அந்த அளவீட தான் வந்து மோல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பன்னெண்டு கிராம் கார்பன் பன்னெண்டில் இருக்கக்கூடிய அணுக்களோட எண்ணிக்கைக்கு சமமானதாக இன்னொரு அணுவில் இருக்கக்கூடிய துகள்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து மோல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதை தான் வந்து ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு ரெண்டு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு இருபத்தி மூணு கண்டிப்பாக இப்போ ஆறு புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு ரெண்டு இன்ட்டு பத்து ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து அவக்கேற்ற எண் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அவக்கேற்ற எண்ணை வந்து நம்ம எண்ணி அப்படின்ற குறியீட்டால் குறிக்கலாம் இப்போ மூலார் நிறை அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம் அதாவது மூலக்கூறில் இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறில் இருக்கக்கூடிய அணுக்களுடைய எண்ணிக்கைகளினுடைய கூடுதலுக்கு பேர் தான் வந்து மூலார் நிறை அல்லது மூலக்கூறு நிறை அப்படின்னு சொல்லி பேர் மூலக்கூறில் இருக்கக்கூடிய அணுக்களுடைய எண்ணிக்கைக்கு கூடுதல் தான் வந்து மோலார் நிறை அல்லது மூலக்கூறு நிறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ மோலார் கன அளவு அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு மோல் அளவு உள்ள சேர்மத்தை எடுத்து அதை வெப்பப்படுத்துகிறோம் வெப்பப்படுத்தும் பொழுது அது வாயு நிலைமையில் அடைத்து கொள்ளக்கூடிய பருமன் வாயு நிலைமையில் அடைஞ்ச உடனேயும் அது எவ்வளோ தூரம் இடத்தை அடைச்சிக்கிறதோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து மோலார் கன அளவு அப்படின்னு சொல்லி பேர் அதாவது ஒரு மோல் சேர்மத்தை எடுத்து வெப்பப்படுத்தும் பொழுது வாயு நிலையில் அதை அடைச்சி கொள்ளக்கூடிய பருமன் அந்த அடைத்து கொள்ளக்கூடிய இடத்துடைய கன அளவு அளவு அதுக்கு பேர் தான் வந்து மோலார் கன அளவு அப்படின்னு சொல்லி பேர் இப்போ இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு கேள்வி நான் ஒரு பார் அப்படின்னா அந்த வாயை அடைத்து கொள்ளக்கூடிய பருமன் என்னென்னா இருபத்தி ஏழு ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி பேர் இதே இது ஒரு அட்மாஸ்பியராக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு மூல் வாய் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய பருமன் லிட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஏழு ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ஒரு அட்மாஸ்பியருன்னு வந்துச்சு அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலு இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதனுடைய வெப்பநிலை அதுக்கு அடுத்து கூடியிருக்கும் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி கேள்வியின் வெப்பநிலை வந்து ஒரு அட்மாஸ்பியர் வந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு மூல் வாய் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய பருமன் வந்து இருபத்தி நாலு புள்ளி அஞ்சு இதெல்லாம் வந்து ஒன்வலில் கேட்குறதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு நிறையாவே இருக்குது அடுத்து கிராம் சமான நிறை கிராம் சமான நிறை அப்படின்னு என்னென்னா ஓ எந்த சேர்மம் ஏதாவது ஒரு சேர்மம் ஹைட்ரஜனையோ ஆக்சிஜனையோ குளோரினையோ இடப்பயிற்சி செஞ்சிச்சு அப்படின்னா அந்த சேர்மத்தினுடைய அயனிகளுடைய நிறை அல்லது அந்த சேர்மத்தினுடைய அணு நிறைக்கு பேர் தான் வந்து கிராம் சமான நிறை அப்படின்னு சொல்லி பேர் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் குளோரினை இடப்பயிற்சி செய்யக்கூடிய ஒரு தனிமத்தினுடைய நிறைக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா கிராம் சமான நிறை அப்படின்னு சொல்லி பேர் அதாவது ஹைட்ரஜன் குளோரின் ஆக்சிஜன் இந்த சேர்மங்களை எந்த தனிமம் விடப்பயிற்சி செய்யுதோ அந்த தனிமத்தினுடைய அணு நிறை அந்த அணு நிறைக்கு பேர் தான் வந்து கிராம் சமான நிறை அப்படின்னு சொல்லி பேர் இப்போ அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க வந்து கால்குலேஷன் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கால்குலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க 
இந்த கணக்கு பார்ப்போம் இப்போ ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்துட்டு இவ்வினையில் ஒரு மோல் துத்தநாகம் ஒரு மோல் ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறினை இடப்பயிற்சி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு ஒன்று புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ எட்டு கிராம் ஹைட்ரஜன் இடப்பயிற்சி செய்ய தேவையான துத்தநாகத்தின் நிறை என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இவங்க வந்து அவங்க பேஸ் பண்ணி அவங்க பேசுகிறது வந்து துத்தநாகம் துத்தநாகம் எதை இடப்பயிற்சி செய்யுது அப்படின்னா ஹைட்ரஜனை இடப்பயிற்சி செய்யுது அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்காங்க ஸோ ரியாக்டண்ட் இதுக்கு ஃபார்முலாஸ் வந்து பிரகாரம் பார்த்தோம்னா மேலே ரியாக்டண்ட் டிவைட் பை ப்ராடக்ட் இன்ட்டு ப்ராடக்ட் உடைய நிறை அணுநிறை <laughs> ஸோ ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஆறு ஒன்பது துத்தநாகத்தினுடைய சமான் நிறை வந்து முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஆறு ஒன்பது ஓகே இந்த ஃபார்மில் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பிறகு எந்த தனிமம் கொடுத்துருந்தாலும் எழுதிடலாம் ரியாக்டன் டெவலப் பை ப்ராடக்ட் இன்ட்டு ப்ராடக்டுடைய அணுநிறை